చిరాల శాసనసభ్యుడు ఆమంచి కృష్ణమోహన్ అధికారంలో ఉన్న గత పదేళ్లలో దళితులపై జరిగిన దాడులపై పునర్విచారణ జరిపి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలని మాజీ మంత్రి డాక్టర్ పాలేటి రామారావు కోరారు తన నివాసంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు వేటపాలి మండలం కొన్నిచేటి చేనేతపురిలో నివాసం ఉంటున్న కాలనీ వాసులందరికీ ఇళ్లు పట్టాలు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు వేటపాలెం స్ట్రైట్ కట్ కట్టను రెండు కిలోమీటర్ల మేర ఇసుక తవ్వికెళ్లి చోరీకి పాల్పడిన దోషులపై విచారణ జరిపి కేసు నమోదు చేయాలని కోరారు కొత్తపేట జడ్పీ హైస్కూల్ నిర్మాణంలో జరిగిన అవకతవకలపై విచారణ జరపాలన్నారు దేశీయపేట వద్ద నిర్మిస్తున్న వెయ్యి గృహాలలో జరుగుతున్న అవకతవకలపై కూడా విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు సమావేశంలో ఎంపీపీ గవిని శ్రీనివాసరావు టీడీపీ జిల్లా కార్యదర్శి బట్టా లీలానంద ప్రసాద్ పాల్గొన్నారు ఈ డిమాండ్లపై అధికార యంత్రాంగం త్వరగా స్పందించకపోతే తాను ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు సిద్ధమని హెచ్చరించారు అంతకుముందు పది సంవత్సరాలు అతని శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నాడు అంతకుముందు కొంజేటి రోసయ్య శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని చేశారు చీరాల ప్రాంతం బలహీన వర్గాల స్వర్గధామం చేనేత కార్మికులు అత్యధికంగా నివసిస్తారు పద్మశాలీలు దేవాంగ కులాలు అదేవిధంగా యాదవులు మత్స్యకార సోదరులు మైనారిటీలు ఇతర వెనుకబడిన వర్గాల వారు అధికంగా నివసించే ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు కూడా బలహీన వర్గాల వాళ్లే ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉంటా ఉంటారు మొట్టమొదటి శాసనసభ్యుడు ప్రకటకోటయ్య గారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆయన మీద పోటీ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో సలగల్ బెంజమిన్ గారు అర్థం చేసుకోవచ్చు సలగల్ బెంజమిన్ గారు దళిత నాయకుడు కోటయ్య గారు చేనేత నాయకుడు స్వాతంత్రం వచ్చిన మొదట్లో ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఎక్కువగా బలహీన వర్గాలకు చెందిన వారే ఇక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారంటే జనాభా ఎంత ఎక్కువ ఉందో మనం ఆలోచించుకోవచ్చు సమాజంలో బలం తక్కువ వాళ్ళు అవ్వటం వలన ఇక్కడ అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు శాసనసభ్యులుగా అయినప్పుడు కొన్ని కష్టాలు రావటం సహజం కొంజీ డ్రోసే గారు చేశారు కానీ అతను ఎవరిని కూడా దుర్మార్గపు కార్యక్రమాలు చేయాల పెద్ద మనిషిగానే వ్యవహరించారు రాజకీయం వరకే పరిమితమయ్యారు తప్ప తప్పులు చేశాడని నేను అనుకోవట్ల అంతకుముందు జగన్మోహన్ లక్ష్మీనారాయణ గారు చేశారు వారి టైంలో ఎవరికి ఇబ్బంది కలగల కనుక నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇతను వచ్చిన తర్వాత రోసయ్య గారు ప్రవేశపెట్టాడు అతనికి పూర్తి స్థాయిలో అండగా ఉన్నాడు తను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు రోసయ్య గారు ఉన్నప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు అతనిని పెంచి పోషించి దుర్మార్గాన్ని ఖండించ ఖండించకుండా ఖండించాల్సింది పోయి అతనికి అండగా ఉండటం వల్ల ఏమైనా చేయొచ్చు అడిగేవాళ్ళు లేరు అని చెప్పి చాలా చేశాడు ముఖ్యంగా బలహీన వర్గాల వారిని వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన అంశం ఈ ఊరిలో దళిత సోదరులు అధిక సంఖ్యలో ఉంటారు వారి మీద ఎవరైనా సరే భయపడతారు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు పట్టణంలోనే కేంద్రీకృతమే ఉన్నారు కాబట్టి వారంటేనే మాకు భయం సంఘటితంగా ఉంటారు అలాంటిది మా సోదరుడు ఆనందరావు గారు కానీ యాదవ్ ఆనందరావు గారు కానీ అదేవిధంగా సోదరుడు సలగల దేవదానం గారు కానివ్వండి అట్లాగా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు పేర్లు అని చెప్పుకుంటే వీళ్ళు ప్రముఖులు వాళ్ళన్నా కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళ మీద దాడులు చేసిన విషయాన్ని విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ప్రజలందరికీ తెలుసు సో మరి చాలామందిని దుడ్డు విజయ సుందర్ కానివ్వండి ఇంకా కొంతమంది మీద దళిత సోదరుడి మీద వాళ్ళు దాడులు చేశారు ఒక్క కేసులో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ శాఖ పెట్టలేదు ఏమైపోతుంది మనకి బలం లేదు మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం అని చెప్పి అందరూ మెదలకుండా ఉన్నారు కనుక నేను కోరేది ఏంటంటే ఆ కేసులు ఏ ఏదైతే దళితుల మీద దాడులు జరిగినాయో ఆ కేసులన్నీ కూడా ప్రభుత్వం పునర్విచారణ చేసి అందుట్లో దళితుల మీద జరిగిన వాటికి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ శాఖ పెట్టాలి నిజమైన వాటిలోనే అబద్ధాలైన వాటిలో అవసరం ఉన్నా కనుక అది ఒక అంశం మీద నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావాలని చెప్పి అనుకున్నాను తరువాత 
ఇకపోతే చేనేత కార్మికుల విషయాలు చాలా దయనీయమైనటువంటి విషయాలు జనం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అనేక చోట్ల కాలనీలు నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఆ కాలనీలు అన్నీ కూడా మరి మనం స్థలం సేకరించి ప్లాట్లు వేసి ఇళ్ళు కట్టించారు కాబట్టి ఆ పట్టాలు లోన్ కాంపనెంట్ ఉండటం వలన మొత్తం కూడా హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే నీ దగ్గర హక్కు నీ దగ్గర హక్కు పత్రం లేదు ఈ స్థలం నీదని ఈ ఇల్లు నీదని అనడానికి ఆధారాలు లేవు కనుక అవి మా దగ్గర ఉన్నాయి మీరు మాకు కనుక ఓటేయకపోతే మీకు మీకు పట్టాలు రావు మీ ఇల్లు కూడా కూల్చి వేస్తాం అని బెదిరిస్తూ ఉన్నారు మూడు వందల కాలనీ పట్టణంలోని రామనగర్లో మూడు వందల కాలనీ రెండో వాటి కిందకి వస్తుంది అక్కడ ఎప్పుడో ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నిర్మాణం చేసినటువంటి మూడు వందల గృహాలు ఇప్పుడు మీకేం ఆధార అప్పటి నుంచి పట్టాలు ఇవ్వలేదు మీకేం ఆధారం లేదని ముప్పై ఇళ్ళు కూల్చివేశారు ఇది ఈ శాసనసభ్యుడి నాయకత్వంలో జరిగింది అదంతా కూడా అతను కూడా కోల్చడానికి చేత అయితే కట్టించాలా లేకపోతే వదిలేయాలా శాసనసభ్యుడు పోయి నలుగురు రౌడీల పేరుతో నలుగురు కురాలను పెట్టి పోలీసులు అడ్డం పెట్టుకుని అలాంటి కృత్యాలు చేశారు చేనేత కార్మికులకి వాళ్ళ హక్కు పత్రం ఒరిజినల్ ఇవ్వడానికి వీలు కలగకపోతే కనీసం డూప్లికేట్ అన్న ఇస్తే ఇదిగో పలానా నంబర్ ఇల్లు నాది ఈ పట్ట నాది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను నేను ప్రభుత్వంలో పెద్దలకు చెప్పాను అయ్యా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గృహాలకి లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అలాంటిది ఎప్పుడో అరవై డెబ్బై వేలతో కట్టినటువంటి పాత ఇళ్ళు పాత స్కీమ్ సింధిరమ్మ ఇళ్ళు అట్లాంటి స్కీమ్లో లోన్ కాంపనెంట్ ఉంది ఎంత ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు ఉంది దయచేసి అన్నీ మీరు రద్దు చేస్తున్నారు వీటిని కూడా రద్దు చేయడానికి పరిశీలించండి అని చెప్పేసి నేను ప్రభుత్వ పెద్దల దృష్టికి తీసుకు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లేదు వ్యక్తిగతంగా అధికారుల దృష్టికి నేను తీసుకెళ్లాను వాళ్ళు పరిశీలిస్తాము మంచి ఆలోచన అని చెప్పి చెప్పారు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా లోన్ కానీ రద్దు చేస్తే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా పేదవాళ్ళు నిరుపేదలు స్థలం సేకరించి ఇల్లు కట్టిన వాటర్ అవి పట్టాలు వస్తాయి కనుక ఆ బట్టాలు ఇంటి పరిస్థితులు డూప్లికేట్ ఒరిజినల్ ఇవ్వలేటానికి కుదరకపోతే ఎందుకంటే రూల్స్ ప్రకారం లోన్ ఉంది కాబట్టి ఇవ్వలేమని అనేటట్టు అయితే వాళ్ళకు ఇంటి పరిస్థితుల్లో కూడా డూప్లికేట్ ఇవ్వాలా ఇస్తానికి మేమేదో చేనేత పేరులో సరే జరిగిన సంఘటనలు మీకు అందరికీ తెలుసు మేము పోయి వాళ్ళు పరామర్శ చేస్తానికి వెళితే అక్కడ మా మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం ఇవన్నీ కూడా అనాదిగా జరుగుతున్న వాటినే మా మీద కూడా రిపీట్ చేశారు మా మీద కూడా రిపీట్ చేశారు 